హై ఫర్ ఆంధ్ర టీవీ సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ వేర్స్ ఆల్సో ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించి ఒక లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ అయితే మనకు విడుదలైందండి అది సర్వశిక్ష అభినయం నుండి మనకి ఈ ఉద్యోగాలు అయితే విడుదల చేశారు ఇక అర్హతలు చూసుకుంటే మనకి డిగ్రీ పీజీ బిఈడి ఎంఈడి ఎంఫిల్ పిహెచ్డి అయితే మనకి ఇక్కడ అర్హతలుగా ఇచ్చారు సో అయితే లాస్ట్ డేట్ అయితే మనకి పన్నెండవ తేదీ ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మనకి లాస్ట్ డేట్గా ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఏ ఏ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని చూసుకుంటే మనకి ఆల్టర్నేటివ్ స్కూలింగ్ కోఆర్డినేటర్ అలాగే కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్ ఆఫీసరు అలాగే ఇన్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ కోఆర్డినేటరు గర్ల్స్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అలాగే అసిస్టెంట్ స్టాటికల్ ఆఫీసర్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఖాళీగా ఉన్నాయి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ అలాగే ఈ యొక్క అప్లికేషన్ గురించి అయితే మనం ఈ యొక్క వీడియోలు అయితే తెలుసుకుందాం సో అంతకంటే ముందుగా మీరు మన ఛానల్కి అయితే ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ అయితే యాక్టివేట్లు ఉంచుకోండి అలాగే మన వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసి ఈ యొక్క విలువైన సమాచారాన్ని వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయండి అలాగే మన వీడియోస్కి అయితే మీ నుంచి ఒక చిన్న లైక్ అయితే కోరుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇచ్చే లైక్స్ మాకు కొంచెం సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది ఇక అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఇక లేట్ చేయకుండా మనం అయితే టాపిక్లోకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అండి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ సమగ్ర శిక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా నుంచి మనకైతే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ విడుదల అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు డేట్ అయితే మనకి ఏడవ తేదీ ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మనకి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది ఇక అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రిబ్డ్ ఫర్ ఫామ్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ సెక్రటరీ అండ్ అసిస్టెంట్స్ సెక్రటరీల్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ద డిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ సమగ్ర శిక్ష వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఏలూరు నుంచి అయితే మనకి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఇక అయితే అప్లికేషన్ షుడ్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద డిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద సమగ్ర స శిక్ష వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఏలూరు ఓన్లీ సో ఇక్కడ మీరు అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ద ఎలిజిబుల్ సెట్ ఏరియా క్వాలిఫికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ మార్ అవైలబుల్ అట్ వెస్ట్ గోదావరి ఆర్గ్ ఈ యొక్క వెస్ట్ గోదావరి ఆర్గ్ ఆర్గ్ అనే యొక్క వెబ్సైట్లో ఈ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే వాళ్ళు ఇచ్చారని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇంకా లాస్ట్ డేట్ చూసుకుంటే మనకి మాన్యువల్గా అయితే అంటే బై హ్యాండ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీరు ట్వెల్వ్ జీరో ఎయిట్ టూ జీరో టూ జీరో బై ఫైవ్ పిఎం అంటే పన్నెండవ తేదీ ఆగస్టు రెండు వేల ఇరవైలో సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు మీరు యొక్క అప్లికేషన్లను సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక అలాగే దీనికి సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ సెలక్షన్ సెక్రటరీ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ద డిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ సమగ్ర శిక్ష వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఏలూరులో డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ టూ జీరో టూ జీరో యొక్క గైడ్ లైన్స్ ఒకసారి సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో చూసుకుంటే మనకి అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మాట్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ సెక్రటరీ ఆఫీసర్స్ అండ్ డిప్యూటేషన్ అండర్ ఫోర్జన్ సర్వీస్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అట్ డిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ సమగ్ర శిక్ష ఇక అప్లికేషన్లు షుడ్ బి సబ్మిటెడ్ ద రెస్పెక్టివ్ డిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ సమ సమగ్ర శిక్ష ఇన్ విచ్ ద గెస్టెడ్ టీచర్ ఈజ్ వర్కింగ్ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ అప్లై త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ ఓన్లీ సో క్యాండిడేట్స్ షుడ్ అప్లై ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ ఇన్ వన్ అప్లికేషన్ ఒకరు ఒక పోస్టింగ్ మాత్రమే అప్లై చేయొచ్చని ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు ఇక అప్లికేషన్స్ అబ్ అబౌ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మే ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ సెక్రటరీ అండ్ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఆఫీసర్స్ ఇఫ్ టీచర్స్ విత్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ సో ఇదండి మనకి యాభై ఇయర్స్ వాళ్ళ లోపు వాళ్ళైనా సరే ఈ యొక్క పోస్ట్లకి అప్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అని అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి అది కూడా సెక్రటరీల్ అండ్ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీల్ ఆఫీసర్కి అయితేనే సో ఇక అలాగే టీచర్స్ ఆఫ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ క్యాడర్ మే ఆల్సో బి కన్సిడర్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ సిఎంఓ ఐఈ కో ఏఎల్ఎస్ కో డ అండ్ జీసీడీఓ ఇఫ్ గెజిటెడ్ క్యాడర్ టీచర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ సో ఈ యొక్క పోస్ట్లకి టీచర్ క్యాడర్ కూడా అయితే అసిస్టెంట్ క్యాడర్ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చని అయితే ఇచ్చారు ఇక స్టూ స్కూల్ అసిస్టెంట్ టీచర్స్ విత్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ మే బీ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఏఎస్ఓ ఇఫ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ విత్ స్టాటిక్స్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ అండ్ విత్ పీజీడీసీఏ ఇక స్కూల్ స్కూల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి వీళ్ళైతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీలో
ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు ద వెయిట్ ఇస్ షెల్ బి ప్రొవైడెడ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద బిలో టేబుల్ డిగ్రీకి అయితే టెన్ మార్క్స్ అలాగే బీఈడికి అయితే టెన్ మార్క్స్ పీజీకి అయితే టెన్ మార్క్స్ ఎంఈడి వాళ్ళకి అయితే టెన్ అలాగే ఎంపీ ఎంపీల కాయలకి అలాగే జీరో ఫైవ్ అలాగే పిహెచ్డి వాళ్ళకి జీరో ఫైవ్ సర్వీస్ ఫిఫ్టీన్ అలాగే నేషనల్ అవార్డెన్స్ ఉంటే ఫైవ్ స్టేట్ అవార్డెన్స్ ఉంటే ఫైవ్ ఎస్ఆర్జీ ఉంటే ఐదు డిఆర్జీ ఉంటే ఐదు ఇంటర్వ్యూకి పదహైదు మార్కులు టోటల్గా వంద మార్కులు అయితే మనకి కన్సిడర్ చేస్తారు ఇలా వెయిటేజ్తో ఇక తర్వాత చూసుకుంటే మనకి ద వెయిటేజ్ ఫర్ ద అకాడమిక్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేట్ బేస్ ఆన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ స్క్యూర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ క్యాండిడేట్ సెక్యూర్స్ ఒకవేళ మీకు ఆరు వందల నలభై మార్కులు వెయ్యికి వచ్చాయనుకోండి అప్పుడు ద వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ షెల్ బి సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్గా మీరు అయితే మీ యొక్క మార్క్ని వెయిటేజ్ని అయితే తీస్తారు ఇక సిమిలర్లీ మార్క్స్ షుడ్ బి గివెన్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ రెండర్డ్ ఇన్ ద క్యాడర్ ఆఫ్ హెడ్ మాస్టర్ దట్ ఈజ్ టూ మార్క్స్ ఫర్ ఈచ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్స్ సర్వీసెస్ ఈ యొక్క సర్వీసెస్లో అయితే మీకు టూ మార్క్స్ని అయితే కంప్లీట్ యాడ్ చేస్తారు వన్ ఇయర్కి సో ఇక సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ చూసుకుంటే మీకు ద క్యాండిడేట్ షెల్ బి సెలెక్టెడ్ ఆన్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ మార్క్స్ స్క్యూర్డ్ ఇన్ అకాడమిక్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్వ్యూ టు బి కండక్టెడ్ బై ద డిస్టిక్ లెవెల్ కమిటీ కంపేరింగ్ ఈ యొక్క డిస్టిక్ లెవెల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మిమ్మల్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుందని ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు ఇచ్చారండి సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు జాయింట్ కలెక్టర్ చైర్మన్ దీనికి అలాగే అడిషనల్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ వచ్చేసి కన్వీనర్ అలాగే డిస్టిక్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి మెంబర్ ప్రిన్సిపల్ డిఐఈటి మెంబర్గా ఉంటారు వీళ్ళు మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇక అలాగే ఎలిజిబిలిటీ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద వేకెంట్ పోస్ట్ ఇన్ డిస్టిక్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీస్కి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటనేది చూసుకుంటే మనకి క్వాలిఫికేషన్స్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ స్కూలింగ్ కోఆర్డినేటర్లకి రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చేసి గజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్ గ్రేడ్ టూ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జెడ్బిహెచ్ స్కూల్ మండల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ లెక్చరర్ ఆఫ్ డిఐటిఎస్ హ్యావింగ్ సెకండ్ క్లాస్ పీజీ ఇన్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ అలాగే కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్ ఆఫీసర్ చూసుకుంటే గజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్ గ్రేడ్ టూ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జెడ్బిహెచ్ స్కూల్ మండల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ లెక్చరర్ ఆఫ్ డిఐఈటిఎస్ హ్యావింగ్ సెకండ్ క్లాస్ పీజీ ఇన్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఇన్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషనల్ కోఆర్డినేటర్ చూసుకుంటే గజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్స్ గ్రేడ్ టూ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జెడ్బిహెచ్ స్కూల్ మండల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ లెక్చరర్ ఆఫ్ డిఐటీస్ హ్యావింగ్ సెకండ్ క్లాస్ పీజీ ఇన్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ డిఈడి బిఈడి ఎంఈడి ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ నైంటీ డేస్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ ఇన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే చేసి ఉండాలి ఇక అలాగే గర్ల్స్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అయితే ఉమెన్ గజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్ గ్రేడ్ గ్రేడ్ టూ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జెడ్బిహెచ్ స్కూల్ మండల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్ లెక్చరర్ ఆఫ్ డిఐఈటిఎస్ హ్యావింగ్ సెకండ్ క్లాస్ పీజీ ఇన్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉండాలి ఇక అలాగే అసిస్టెంట్ స్టాటిక్స్ ఆఫీసర్ అయితే సెకండ్ క్లాస్ పీజీ డిగ్రీ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ స్టాటిక్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్స్ ఫ్రమ్ రిగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే చేసి ఉండాలి ఇక అలాగే ఎగ్జిస్టింగ్ కో కండిషన్స్ ఫర్ సెలక్షన్ ఆఫ్ వేకెంట్ పోస్ట్ ఈ యొక్క కండిషన్స్ అయితే వాళ్ళు ఇస్తే మనకి ఇచ్చారు ఇక అలాగే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ చూసుకుంటే మనకి అప్లికేషన్ ఏజ్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా మీకు ఈ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వాళ్ళైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు ఇచ్చారు సో ఇక అలాగే ఈ యొక్క గైషెడ్ క్యాడర్ టీచర్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఏఎల్ఎస్ కో సిఎంఓ దట్ ఈస్ ఐఈసిఓ అండ్ జీసీడీఓ పోస్ట్కి టీచర్స్ ఆఫ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ క్యాడర్ మే ఆల్సో బి కన్సిడర్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఏఎల్ఎస్ కో సిఎంఓ ఐఈ కో అండ్ సి జీసీడీఓ ఇఫ్ గైషెడ్ క్యాడర్ టీచర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ అని అయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు సో ఇక ఇలా ఫర్ ఫర్ ఏఎస్ఓ పోస్ట్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ టీచర్స్ విత్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ విత్ సబ్జెక్ట్ స్టాటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ పీజీడీసీఏ ఆర్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ అని అయితే ఇచ్చారు సో ఇక మనకి లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ చూసుకుంటే పన్నెండు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై అయితే లాస్ట్ డేట్కి ఇచ్చారు మనకి ఇక ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఫర్ అకాడమిక్ ఇయర్ మీ యొక్క క్వా ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది అలాగే ఫిఫ్టీన్ పా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వచ్చేసి మీకు ఇంటర్వ్యూకి ఉంటుంది ఇక అలాగే ఎన్క్లోజ్డ్ అటెస్టె
for the post of secretarial assistant secretarial officer and deputation under virgin service terms and conditions so ikkada chusukunte meer ye post ki apply chestunnaru anedi ivvalsu untundi alage ikkada mee yokka passport size photo ikkada athikinchalsu untundi ikka అటెస్టెడ్ చేయించాలి హెడ్ మాస్టర్ కానీ లేకపోతే ఎంఈఓ కానీ ఇంకా లేకపోతే డిఈఓ కానీ వాళ్ళతో అయితే మీరు సిగ్నేచర్ చేయించాల్సి ఉంటుందండి సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉంటారో మనకు సంబంధించి స్కూల్స్లో ఈ యొక్క హెడ్ మాస్టర్స్ కానీ లేకపోతే ఎంఈఓ కానీ డిఈఓలు కానీ వాళ్ళతో అయితే మీరు సిగ్నేచర్ చేయించుకుని ఈ యొక్క అప్లికేషన్లను సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే జిరాక్సుల పైన కూడా వాళ్ళతో సిగ్నేచర్ చేయించాల్సి ఉంటుంది ఈ యొక్క ఫోటో పైన కూడా సో అలాగే నేమ్ ఆఫ్ ద డిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ మీ యొక్క నేము అలాగే మీ ఫాదర్ నేము అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాగే లోకల్ యాజ్ పర్ స్టడీ లోకల్ డిస్టిక్ స్టడీ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాలి అలాగే క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓసీ సో సబ్ క్యాస్ట్ అలాగే గ్రూప్ ఏదనేది క్వాలిఫికేషన్స్ ఏది అలాగే అకాడమిక్ ఇవ్వాల్సి ఇక్కడ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోడి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ దానికి సంబంధించి మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక ప్రొవిజనల్ వచ్చేసి మనకి మెథలాలజీ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి బీఈడి ఎంఈడి దానికి సంబంధించిన మార్క్స్లు ఇక అదర్ టెక్నికల్ కానీ అదర్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక డేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ విత్ క్యాడర్ అని ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు మీరు ఫస్ట్ అపాయింట్మెంట్ క్యాడర్లని సో ఇక అలాగే టోటల్ సర్వీస్ ఎన్ని ఎన్ని రోజులు చేశారని అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో ఇక చూసుకోవచ్చు ఇక ఎనీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఫోకస్డ్ గ్రూప్స్ దట్ ఈస్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ గర్ల్స్ మైనారిటీ చిల్డ్రన్స్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఎక్సెట్రా ఇక ఏదైనా మీకు ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ గర్ల్స్ మైనారిటీ దాంట్లో మీరు ఏదైనా ఎడ్యుకేషన్ ఫోకస్డ్ గ్రూప్ చేసి ఉంటే అదైతే మీరు అక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక అలాగే ఎనీ స్పెషల్ వర్క్ ఆన్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇఫ్ యూ సారీ ఇఫ్ ఎస్ ఫర్నిష్ డీటెయిల్స్ సో ఒకవేళ మీరు ఏదైనా స్పెషల్గా వర్క్ చేసి ఉంటే ఈ యొక్క రీ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ పైన ఇక్కడైతే మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక అడ్రస్ ఫర్ కరెస్పాండింగ్ విత్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇక ఇక్కడ మీ యొక్క పూర్తి అడ్రస్ ఇవ్వాలి విత్ మొబైల్ నెంబర్తో సహా ఇక వెదర్ రిసీవ్డ్ ఎనీ అప్లికేషన్స్ అవార్డెడ్ మెన్షన్ డీటెయిల్స్ విత్ కాపీస్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ సో మీరు ఒకవేళ ఏదైనా అవార్డుకి ఎంపిక అయి ఉంటే మీకు ఏదైనా అవార్డు వచ్చి ఉంటే అలాంటివి ఇక్కడ కా దాని యొక్క కాపీ అలాగే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలైతే మనకి ఇచ్చారు ఇక ఎనీ డిసిప్లినరీ కేసెస్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎన్క్యూరింగ్ పెయింటింగ్ మీ అంటే డిసిప్లినరీ కేసెస్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీస్ కానీ ఏమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సో ఇక ఇది డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ మీ యొక్క సిగ్నేచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక ఇటు పక్కన వచ్చేసి మనకి సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద హెడ్ మాస్టర్ కానీ ఎంఈఓ కానీ డిఈఓతో కానీ మనం సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ చేయించి అలాగే స్టాంప్ కూడా వేయించాలి సో ఇక నోట్ అయితే ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ ఎన్క్లోజ్డ్ అటెస్టెడ్ జిరాక్స్ కాపీస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ వెయిటేజ్ వేర్ అప్లికేబుల్ మార్క్స్ మెమోస్ ప్రొవిజనల్ అలా వర్డి ఎక్సెట్రా సో వీటన్నిటిపైన మీరు గైస్టెడ్ అంటే ఈ యొక్క హెడ్ మాస్టర్తో కానీ లేకపోతే ఎంవీఓ కానీ డిఈఓతో కానీ మీరు సిగ్నేచర్ చేయించుకొని తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అప్పుడైతేనే మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఎలిజిబుల్ అవుతుందని లేకపోతే రిజెక్ట్ చేయబడుతుంది సో ఇది మనకి టోటల్గా ఈ యొక్క సర్వశిక్ష అభిరయం నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా ఏలూరుకు సంబంధించి ఉద్యోగాల యొక్క డీటెయిల్స్ అండి సో ఈ వీడియో మీకు అయితే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మన వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేసి ఈ యొక్క విలువైన సమాచారాన్ని వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయండి మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ అయితే యాక్టివేట్ ఉంచుకోండి అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు So thanks for watching.